你还是留着自己保卫我。切，我舍不得给你吃的，真是。哎呀，你要是不吃，也不知道有没有力气进行下一步的计划。计划？我有一个计划，我呢，一个人留在这儿牵制住蛇妖，另外一个人出去找救兵，我们来个里应外合，摆个雄黄火阵。没想到你那么高风亮节，甘愿自我牺牲啊！那是啊，大人一张玉立，在蛇妖身边多待一天就危险一天，我一定要让大人先走一步。说说你的计划。好。哎呀，干什么你？你好敏感，<笑>跟我一样，我也是。别人在我耳朵旁边说话，我也说。哎，你快快快说你的计划。哦，就是我发现蛇呀，其实都挺懒的，他们都要睡午觉。根据我的观察，每天这个时辰，司徒他都会去睡觉，所以他就让他的徒子徒孙在这摆了一个蛇阵，看着我们。这个时候，就是我们突出重围的最好机会。真人，我知道您一定是阳朔真人。你怎么又回来了？就不怕我收了你？我求求你帮帮我好不好？我知道您真人不露相，但我心爱的人被蛇妖他们抓走了，危在旦夕，只有您能救他。您救完他以后，随便您说。你这个人好奇怪呀、啊！我求你帮帮我！哼，看在你这么有诚意的份上，那你要负点好处作为定金喽。没事，只要您说的，我就会尽力做的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，要知道我做这老官夫啊，已经二十多年了。哎呀，就没摸过年轻女孩的手，尤其是像你这么标致的。快！你这老色鬼，干什么你？放开他！哎，你这个老色魔，给我住手！哎，你在干什么？你一个人找他多危险！我确定他就是杨硕真人。对呀、啊，我姓杨名硕，童叟无欺。哎，你们还有多的机会啊？是不是？打了就知道。好。哎呀哎呀哎呀帮帮我们！你怎么不打了？真人，我的朋友真的被蛇妖抓去困住了。现在我们束手无策，只有您能救他们了。求求您了！哎，天有天道，人有人道，畜生有畜生道。自诩高人，驱妖降魔，这是何等的可笑！所以我发誓。断指为誓，哼，从此不再使用大悲笛。你们走吧。您这个，哎，哎，这个当然是真的了。哎呦，小翠，算了，我们再想想其他办法。
。哎呀，跟了半天了吧，都别躲了，快进来吧。<笑>我像你们这么年轻的时候啊，也是意气风发、一腔热血。你看，现在老了老了，还落了一身病，还孤家寡人。老爷，你给我来。嘿嘿嘿。走。小翠，你为了元丰，你这是什么都愿意做呀、啊？阿春，你看，你看我年纪一大把了，拉着小姑娘的手，过得多好啊！你在那边应该放心啦。<笑>这是我妻子的灵位，二十年前。我不顾妻子身怀六甲去取药，结果身负重伤，半个月之后才回来。可是等我回来的时候，妻子以为我身亡，伤心过度难产而死。我从此饮食，不再捉药，大被敌之绝技。师爷，找到了吗？没有找到吧，县令。哎呀，看来也是要把醉夫人的问斩之期延后了呀。不必了，巡抚大人。巡、啊、抚大人，不知巡抚大人大驾光临，有事就迎了。本官听说，你们的新县令失踪多日了，颇为担心啊。问斩的日期既然已经定了，岂可儿戏？这样吧，见斩之责。就由我代办吧。是是。熊哥。最后一顿了，是啊。嗯，吃吧，最后一顿了。
ないな所以我，熊哥，对不对已经没有关系了。行刑的时刻到了。这胡子什么呢？是，熊哥也在啊。大人有令，速速将贩夫押赴刑场。慢点，慢点。岂止是不太好啊！他中了十二的毒，离五步穿肠、七窍流血可不远了。女的，不是你是个女的，你吵着当县令干嘛？你不知道的事儿还多着呢。哎，都是同道中人，何必苦苦相逼呢？留下这张新脸皮，你快走吧。我先给解药。哎呀，你就走吧，你也不欠我什么的，我自己在这待着就行了。
闭嘴！果然和我一样，是个蛇蝎美人。哼，你错了，我只是想安静的使出我的真本事。小心！应该在这附近了，去那里看看想要除魔，绝不伤人。别忘了，你也是只妖。
，现在便宜你了。他是谁？当你成为我的新皮，自然就知道了。司徒，你心心念念想要换一张美脸，可是你所爱的人都已被你残害，这换来换去，到底是给谁看啊？你不懂，只要我还有这张脸，我就会有很多爱慕者，他们都爱。他们爱的是你的皮相，不是你的人。那是因为你没看到我盛极一时的时候，扎小给我提鞋都不配，全程谁不为我倾倒？所以你的脸是脸，别人的脸不是脸吗？不美的人有什么资格活在这个世上？你真的是走火入魔了你！我是一个完美的男人，我不要这张脸，我要你的脸，给你。大人，大人，那是我的女儿海洋，你不能杀她。这，这，熊哥，你是老糊涂了你、啊。他，他真是海洋，他是被妖精用障眼法换了另一张脸。大人，侄女莫如父母啊。下流人啊，大人！熊哥，还是别太伤心了，先回去休息吧。我没放，我没放，我没放，我没放，我没放。我知道了，她是我女儿，她是我女儿，我不要求她死了。你们放了她，可以放了她了吧？一派胡言！这、这、这里、这里太离谱了。剑斩在即啊！身为县令的白景洪居然失踪了，一个做了二十年捕快的人，是个白痴，还是个法盲？这是杀人案，你不追究，我们衙门是知足的吗？啊！少说废话，给我斩！是，大人，行行，大人，行行行行行行。儿，爹对不起你。小姑娘，把手拿过来。啊二十年前，我由于要驱魔，跑到山里受了重伤。啊
大难不死，多亏了小翠的神丹，所以我呢，报答他一下。大力神丸，元丰最爱。嘿，这这难道就是我的神丹？想不想吃肉啊？好，谢谢。这个呢是我特制的感恩大餐，但是吃完之后，请你务必要把神丹的秘方告诉我。什么神丹啊？就是那个神丹，别给我装！你太不够意思了，你早点把那个神丹秘方给我，我还用做什么门房呢？这不能给你。你背后藏的什么呀？给我看看。吃啦、哎！有没有在我背后干什么对不起我的事情？有。有一件事情我要先告诉你，我突然发现没有法术并不重要，因为只要有信念、有智慧，一样是可以破案的。就像你那天在大仙楼跟我说的一样，信念比法术更重要。所以我决定，我再也不吃神丹了。这个，你慢慢的享用吧。元丰，你真好。慢慢吃，吃着吃，赶紧的，不然凉了不好吃。再见。飞人。到底有什么法子可以让按压恢复如初呢？哎，我且问你，这位姑娘美不美？进。那，你的书。谈不上，性子可温柔。啊啊啊啊啊、木
夜叉。哎呀，本来这次我想帮你的，看来你得委屈一下你自己了。这个事儿啊，是这样，这样，这样。啊，必须如此。啊、我必须如此。那让他死吧。我说，这次这个丫头也算是得到教训了哦。哼，谁叫她陷害我？如果不是我命大，我早就死了。谢风华，难道你忘记你自己“除魔未到，救死扶伤”的使命了吗？没忘，只不过好不容易逃出他的魔掌，万一又被他赖上怎么办？那。就让他赖上我吧，反正我糯米侠来无影去无踪，他找不到我的。<笑>就这样决定了。<笑>好，<笑>好兄弟啊，云峰，他他怎么会在这里啊？是冼风华，托我来救你的。冼风华，他看你受尽了百般的苦难，才委托我将你体内的蛇毒彻底排出。他正在外面听我的指挥呢，我只要打通你奇经八脉中的膀胱经，就能彻底将你体内的毒素排出。只是，其中有为难之处啊！你必须除下衣物，并且浸泡在水中，又倒是男女授受,受不亲。不过，除妖救人乃是我糯米侠的天职，我当然是义不容辞的了。只是姑娘，你愿意吗？好。哎呀，姑娘，你放心。当你醒来以后，你就可以说话。当你醒来以后。你就可以说话、啊。不行，要坚持住。大命奴永远不要从这场美梦中醒来。你醒了，来，喝点粥吧。怎么是你啊？我可以说话了！来来来来来来来！哇！你的蛇毒已经彻底清除了，但记得以后别再恶作剧了。哎呀，都是我的错。算了，都过去了。哎，糯米侠呢？啊，呃，他已经走了，他吩咐我要照顾你。这样就走了？那我的衣服是不是也是他穿的？
米霞说，琐碎的事儿就就交交给我了。我我我，你们都不是人。你们不是人、哎，我害死你们了！男女授受,受不亲，我现在就去找糯米霞，让她娶你吧。她跟我，糯米霞跟我就授受,受不亲，你跟我就受受得起了。你这个死呆子，我恨死你们！滚！滚哎，爱姑娘，中气十足，身体也是恢复的蛮好。我先走了。白县令，你在这里干什么？白姑娘，找死啊！嗯，你要干什么？我觉得你应该把我破格升为捕快，因为门房这个身份跟我太不相符。哼，你只有两个选择：一是守口如瓶的门房，二是突然暴毙的捕快。哎呦，那你现在是不是在找这个呢？给我，我不会给你的，我要把它拿到公堂之上，让大家看看白县令还用这种东西。拿不到吧娘亲